அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தனிவட்டியில் பார்ட் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பாட்டெலாம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு இந்த பார்ட் ஃபோர் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் வாங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நான் மேக்ஸ் டாபிக் வந்து மூணு மேக்ஸ் டாபிக் போட்டிருக்கேன் ரேஷியோன் ப்ரொப்போர்ஷன் ஆவரேஜு காலாண்டர் இதில் எல்லா பாட்டுமே போட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக போட்டேன் பார்க்காதவங்க அதையும் போய் பாருங்கள் இப்போ வாங்க ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அசல் தொகையின் மீது ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி வீதத்தில் வழங்கப்படும் வட்டியானது அந்த தொகையில் ஒன் பை நைன் பங்கு ஆகும் இதில் வட்டி வீதம் மற்றும் வருடங்களின் எண்ணிக்கை சமம் எனில் வட்டி வீதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி ஒரு குறிப்பிட்ட அசல் தொகை அசல் தொகை என்னது தெரியாது அந்த குறிப்பிட்டனா எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அசல் தொகையில் மீது ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி வீதம் வட்டி வீதம் தெரியாது வழங்கப்படும் வட்டியானது அந்த தொகையில் ஒன் பை நைன் பங்கு ஆகும் சொல்லிப்பாங்க வட்டி வீதம் எவ்வளோ அப்படின்னா இந்த தொகையில் ஒன் பை நைன் பங்கு இந்த தொகை இந்த தொகைனா எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அந்த தொகையில் ஒன் பை நைன் பங்கு தான் வந்து வட்டி வீதம் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க குறிப்பிட்ட வட்டி வீதத்தில் வழங்கப்படும் வட்டியானது அந்த வட்டி எவ்வளோ அப்படின்னா அந்த தொகையில் இந்த தொகை பி தானே பி தானே தொகை இந்த தொகையில் ஒன் பை நைன் பங்குக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதான் ஒன் பை நைன் இந்த இடத்துல இன்ட்டு எக்ஸ் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வட்டி வீதமும் வருடங்களின் எண்ணிக்கையும் சமம்னு சொல்லிட்டாங்க வட்டி வீதம் வருடங்கள் எண்ணிக்கை சமம்னா என்னும் ஆறு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏனில் வட்டி வீதம் என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் ஆரோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்மளும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மில் அப்படி சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன் ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஒன் பை நயன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பியோட வேல்யூ வேணால் எக்ஸ் இன்ட்டு என்னோட வேல்யூ வந்து ஆர் இந்த இடத்துல என்னோட வேல்யூ ஆர்னு போகலாம்னா என்னு கூட போட்டுக்கலாம் அந்த சமம்னு சொல்லிட்டனால இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆர்னே எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஆறுக்கு பதிலாக இன்டூ ஆறுனே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா எண்ணுக்கு பதிலாக ஆறுனு போடலாம் இல்லைனா ஆறுக்கு பதிலாக என்னனு போடலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் எண் என்ன போட்டுக்கிட்டாலும் சரி ஆறு ஆறுன்னு போட்டாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா ஈக்குவல் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிட்டாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் டிவைட் பை இந்த இல்லை ஹண்ட்ரட் போட்டதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன இருக்குது இந்த எக்ஸுக்கும் இந்த எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு மீதி என்ன இருக்குது ஒன் பை நயன் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஆர் ஆர் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஸ்கொயர்ட் ஆயிரும் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த சைடு கொண்டு போகலாமா ஹண்ட் கொண்டு போனால் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை இந்த நயன் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர்டு இங்கே ஸ்கொயர்ட் இருக்கனால நம்ம ஆறு தான் ரேட் ஆறு தான் நம்மளுக்கு தேவை ஸ்கொயர்டு தேவை கிடையாது அப்போ ரூட் எடுக்கலாமா ரெண்டு சைடுமே ரெண்டு சைடுமே ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர்ட் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் இந்த சைடு ரூட் எடுங்க இங்கிட்ட ரூட் எடுங்க அப்போ அந்த ரூட்டுக்கும் இந்த டூக்கும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மீதி இங்கே இது ரூட் எடுங்க ஹண்ட்ரட் வந்து பத்து ரூட்லேருந்து வெளில எடுக்கணும் அப்படின்னா பத்துன்னு போடலாமா நெக்ஸ்ட்டு நயனை வந்து ரூட்லேருந்து வெளில எடுக்கணும் அப்படின்னா மூணு போடலாம் ஏன்னா பத்து பத்துனா நூறு மூணு ஒம்பது அதனால் வெளில எடுத்துட்டோம் இப்போ ஆறோட வேல்யூ வந்து பத்து டிவைடட் பை த்ரீன்னு இருக்குது சில டைம் இந்த ஆன்சர் கொடுப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா கலப்பு பிணத்தில் கூட கேட்பாங்க இந்த ஆறை கலப்பு பிணத்தில் எழுதுங்க எப்படி எழுதலாம் ஒரு மூணு மூணு மும் மூணு ஒம்பது அப்போ மூணு மூணு ஒம்பதுன்னு போட்டுங்க மிச்ச என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது அந்த ஒன்றை மேலே போட்டு கீழே இருக்க த்ரீ போடுங்க இந்த மாதிரி கலப்பு பிணத்தில் கேட்பாங்க ஆறு அப்படின்னா என்ன பர்சன்டேஜில் சொல்லுவோம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல அவங்க வந்து வட்டி வீதம் கேட்காம எத்தனை வருடம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அதே சேம் ஆன்சர் தான் எண்ணுக்கும் வந்து த்ரீ ஒன் பை த்ரீ இயர் ஆறு கேட்டாலும் சேம் ஆன்சர் தான் என்ன கேட்டாலும் சேம் ஆன்சர் தான் ஏன்னா இங்கே வந்து வட்டி விகிதம் மற்றும் வருடங்கள் இன்றைக்கே சமம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதனால் ரெண்டுமே சேம் ஆன்சர் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாவது சம் பார்க்கலாம் சேம் அதே சம் அந்த சம் மாதிரியே தான் ஃபஸ்ட்டு சம் மாதிரியே தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அசல் தொகையின் மீது ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி வீதத்தில் வழங்கப்படும் வட்டியானது அசல் தொகையில் ஃபோர் பை நைன் பங்கு ஆகும் இதில் வட்டி விகிதம் மற்றும் வருடங்களின் எண்ணிக்கை சமம் எண்ணில் வட்டி விகிதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அசல் அப்போ நம்மளுக்கு பி தெரியாது எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அசல் தொகையின் மீது குறிப்பிட்ட வட்டி விதத்தில் வழங்கப்படும் வட்டியானது அசல் தொகையில் ஃபோர் பை நைன் பங்கு வட்டி எவ்வளோ அசல
எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க முன்னாடி வட்டி வீதம் மட்டும் இப்போ ஆண்டு காலமும் சேர்த்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் வை டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இதில் பியோட வேல்யூ வேணால் எக்ஸு இன்ட்டு என்னோட வேல்யூ வந்து என்ன போடலாம் என்னன்னு கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை ஆறுனு கூட போட்டுக்கலாம் முன்னாடி நான் என்ன ஆறு போட்டாலும் அந்த டைம் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன் எண்ணெய்னு எடுத்துக்கோங்க ஆறுக்கு பதிலாகவும் என்ன எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்றனால எஸ்ஐக்கு பதிலாக என்ன எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் பை நைன் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் டிவைட் பை இந்த ஹண்ட்ரட் அப்படியே கீழே இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இந்த எக்ஸுக்கு எக்ஸும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு மீதி என்ன இருக்கு இங்கே எண்ணெய் ஸ்கொயர்டு இங்கே ஃபோர் பை நயன் இங்கே வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு அந்த ஹண்ட்ரட் மேலே வந்துச்சுன்னா இங்கே வந்துடும் ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக மாறிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்கொயர்டை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு சைடு ரூட் எடுத்தால் ஸ்கொயர்ட் போயிடும் அப்போ ரெண்டு சைடு ரூட் எடுங்க ரூட் எடுத்தால் இது என்னன்னு மாறிடும் நானூறை வந்து ரூட் எடுக்கணும் அப்படின்னா இருபது இருபது இன்ட்டு இருபதாக நானூறு அப்போது ஒம்பது ரூட் எடுக்கணும் மூணு மூணு இன்ட்டு மூணு தான் வந்து ஒம்பது அப்போது இருபது டிவைட் பை த்ரீ அப்படின்னு சப்போஸ் உங்களுக்கு நானூறு ரூட் எடுக்க தெரில அப்படின்னா என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வர்க்கம் பண்ணுங்கள் வர்க்கம் எடுக்கணும்னா நானூறு இப்படி போடுங்க போட்டு ரெண்டாம் வாய்ப்பாடு போடுங்க இரண்டு நாலு ஜீரோ திரும்ப ரெண்டாம் வாய்ப்பாடு ஓர் அண்ட் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டாம் வாய்ப்பாடு ஐ ரெண்டு பத்து ஜீரோ ரெண்டாம் வாய்ப்பாடு இருபத்தி அஞ்சுன்னு வரும் திரும்ப அஞ்சாம் வாய்ப்பாடு அஞ்சு இன்னொரு அஞ்சாம் வாய்ப்பாடு இது ஒன்று இப்போ வர்க்கம் அப்படின்னால ரெண்டு ரெண்டுக்கு வேலை ஒரு ரெண்டு எடுங்க இங்கேயே ரெண்டு ரெண்டுக்கு வேலை ஒரு எடுங்க இங்கே ரெண்டு அஞ்சுக்கு வேலை ஒரு அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் மாட்டிலே பண்ணுங்கள் இரஞ்சும் பத்து பத்து ரெண்டாக இருபது அப்போ இருபது தான் வந்து இந்த நானூறை வர்க்கம் எடுத்தா இப்படி தான் டானாக போட்டு வர்க்கம் எடுக்கணும் அதே மாதிரி ஒம்பதுக்கும் போடலாம் ஒம்பது நம்மளுக்கு சிம்பிளாகவே தெரியும் மூணு மூணு ஒம்பது அப்படின்றனால டேரெக்டாக போட்டாச்சு இங்கே வந்து என்னோட வேலையை கண்டுபிடிச்சாச்சு அவங்க கேட்குறது ஆண்டு காலம் மற்றும் வட்டி விகிதம் ஆண்டு காலம் கண்டுபிடிச்சாச்சு வட்டி விகிதம் என்ன வட்டி விகிதம் என்ன அதே சேம் தான் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து வட்டி விகிதம் இது இயர் என்ன வந்து இருபது டிவைட் பை த்ரீ இயர் அப்படின்னு இருக்குது சப்போஸ் இவங்க வந்து ஏன் அப்படி நம்ம ரெண்டுமே சேம் ஆன்சர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து முன்னாடியே கொடுத்துட்டாங்க என்ன ஆறு ஈக்குவல் அப்படின்னு இவங்க டுவெண்ட்டி டிவைட் பை த்ரீனு கூட ஆன்சரில் இருக்கும் இல்லைன்னா சில டைம் கலப்பு பிணத்தில் ஆன்சர் இருக்கும் இதே கலப்பு பிணத்தில் கேட்டாங்க அப்படின்னா எப்படி போடணும் அப்படின்னா இந்த இருபதை வந்து டிவைட் பண்ணுங்கள் ஒரு மூணு மூணு ஆறு மூணு பதினெட்டு அப்போ ஆறு டூ பை த்ரீ இதான் வந்து கலப்பு பின்னத்தில் ஆன்சர் இருக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி டிவைட் பை த்ரீ அப்படின்னு ஆன்சரில் இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா சிக்ஸ் டிவைட் பை சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ அப்படின்னு ஆன்சரில் இருக்கலாம் இதை ரேட்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா நல்லா பர்சன்டேஜ்னு போடுங்க இயர்னு கேட்டால் இயர் அவ்வளோதான் இத்தனை ஆறு வருஷம் டூ பை த்ரீ இயர் அப்படின்னு போடணும் மூணாவது சம் பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மற்ற ரெண்டு சம்மை காப்பாற்றதை விட தனிவெட்டி வீதத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எழுநூற்றி இருபது ரூபாயாகவும் ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி இருபது ரூபாயாகவும் வளர்ச்சி அடைகிறது எனில் குறிப்பிட்ட தொகை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை தெரியாது அது வந்து ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து என்ன வந்து ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்தில் எழுநூற்றி இருபது ரூபாய் மாறுது அதே மாதிரி அஞ்சு வருஷத்தில் என்எஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு அஞ்சு வருஷத்தில் ஆயிரத்தி இருபது ரூபாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஏனில் குறிப்பிட்ட தொகை என்ன இந்த தொகை என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு தொகை வந்து ரெண்டு வருஷத்தில் எழுநூற்றி இருபது ரூபா மாறுது அஞ்சு வருஷத்தில் ஆயிரத்தி இருபது ரூபாவில் மாறுது ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ தான் வேறு எதுவுமே கொடுக்கல சிம்பிளாக போடலாம் இந்த ஆயிரத்தி இருபது ரூபா வந்து எழுநூற்றி இருபாவை மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஆயிரத்தி இருபதுலேருந்து எழுநூற்றி இருபதை மைனஸ் பண்ணால் த்ரீ இது எத்தனை வருஷம் அஞ்சை மூணை மைனஸ் பண்ணால் த்ரீ அப்போ மூணு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளோ வருது முந்நூறுரூபா வருது ஏன் இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சா இல்லையா இது வந்து மூணு வருஷம் இது வந்து ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ மூணு வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷத்தில் எழுநூற்றி இருபது ரூபா இருக்குது அஞ்சு வருஷத்தில் இவ்வளோ மாறுது அப்படின்னா அந்த இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் முந்நூறுரூவா அப்போ மூணு வருஷத்துக்கு முந்நூறுரூவா வட்டி வந்திருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மூணு வருஷத்துக்கு முந்நூறுரூவா வட்டி அப்படின்னா மூணு வருஷத்துக்கு முந்நூறுரூவா வட்டி அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு என்ன இங்கே ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அந்த மொத்த தொகை இங்கே போட முடியுமா அதனால் இப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு இங்கே போடுங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க என்னைக்கு கிராஸ் மட்டிலே பண்ணுங்கள் கிராஸ் மட்டிலே பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு த்ரீ
எண்ணு வந்து ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வந்து ரெண்டு வருஷத்தில் எழுநூற்றி இருபது ரூபாய் மாறுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதே தொகை அஞ்சு வருஷத்தில் ஆயிரத்தி இருபது ரூபா மாறிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ரெண்டு வருஷத்தையும் மைனஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டையும் மைனஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் பண்ணால் முந்நூறுன்னு வருது இந்த மூணு வருஷத்துக்கு முந்நூறுரூவா வருது வட்டி இதுவே ரெண்டு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ஏன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே போட்டோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு வருஷத்தில் வட்டி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த மொத்த தொகையிலேருந்து இந்த வட்டியை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அசல் தொகை கிடைச்சிடும் அதனால இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு போகிறோம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கும் போடலாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு கொண்டு போய் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே போட்டு அசல் தொகையும் கண்டுபிடிக்கலாம் சேம் அசல் தொகை ஐநூற்றி இருபது ரூபா தான் வரும் ஓகே நான் வந்து சிம்பிளாக இருக்கேன் ஃபஸ்ட் இதே சம்சிப் பண்ணுறேன் மூணு வருஷத்துக்கு முந்நூறுரூவா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இருக்கும் இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு வட்டி தொகை மூணு வருஷத்துக்கு முந்நூறுவா வட்டி தொகை அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ இரநூறுவா வட்டி தொகை அதான் இரநூறுரூவா இங்கே போட்டாச்சு இதுல இருந்து எழுநூத்தி இருபது இருந்து இரநூறு மைனஸ் பண்ணா ஐநூத்தி இருபது ரூபா இது வந்து மொத்த தொகை அசலும் வட்டியும் சேர்ந்ததான் இந்த எழுநூத்தி இருபது ரூபா இதுல இருந்து அந்த மொத்த தொகையில இருந்து வட்டியை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் கிடைச்சோம் மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மிச்சம் கிடைக்கிறது என்ன அசல் அந்த அசல் தான் ஐநூத்தி இருபது ரூபா அதான் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வந்து ஐநூத்தி இருபது நாலாவது சம் பார்க்கலாம் தனிவெட்டி வீதத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது நாலு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாயாகவும் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது ரூபாயாகவும் வளர்ச்சி அடைகிறது எனில் தனிவட்டி விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க தனிவட்டி விகிதம் என்ன ஆறு கேட்டிருக்காங்க ஆறு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு வருஷத்தில் எவ்வளவு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வந்து ரெண்டு வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷத்தில் எவ்வளோ வருது சாரி ரெண்டு வருஷம் என்ன வந்து நாலு வருஷம் நாலு வருஷத்தில் ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாயாக மாறுது ஆறு வருஷத்தில் எவ்வளோ மாறுது அதே தொகை வந்து ஆறு வருஷத்தில் எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது ரூபாயாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணுங்கள் எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது ரூபாவை ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாவில் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா வரும் இந்த ஆறில் நாலு போச்சு அப்படின்னா மீதி ரெண்டு வருஷம் அப்போ ரெண்டு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளோ தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா ரெண்டு வருஷத்துக்கு வட்டி வந்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா அப்படின்னா இந்த நாலு வருஷத்துக்கு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிங்க இல்லைனா இந்த ஆறு வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் எது வேணால் உங்களோட விருப்பம் நான் நாலு வருஷத்துக்கு கண்டுபிடிக்கிறேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபானா நாலு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ நாலு வருத்துக்கு எவ்வளோ தெரியாது ரெண்டே கிராஸ் மட்டும்லே பண்ணுங்க டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இன்ட்டு ஃபோர் என்ன வேப்பில் அடிக்கலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஈ ரெண்டு நாலு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த தொள்ளாயிரத்தி அறுபதை இன்ட்டு ரெண்டாலும் மண்டலே பண்ணுங்க மண்டலே பண்ணா வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா வந்துருச்சு அப்போது இந்த வந்து என்னது வட்டி இது வந்து நாலு வருஷத்துக்கான வட்டி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா இந்த நாலு வருஷத்துக்கான வட்டி இது வந்து மொத்த தொகை மொத்த தொகை என்ன இருக்கும் அசலும் ப்ளஸ் வட்டி ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் வந்து இந்த மொத்த தொகை இதிலிருந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா வட்டியை மட்டும் கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மீதி கிடைக்கிறது அசல் தொகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாவை இந்த ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாவில் கழிங்க கழிச்சா மிச்சம் என்ன இருக்கும் ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் ஆறாயிரம் ரூபாய் தான் வேணா என்னது அசல் இது வந்து வட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இது வந்து அசல் அசலா இந்த ஆறாயிரத்துக்கு இங்கே போடுங்க இதான் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை ஓகேவா இப்போ ஆறாயிரம் தான் கண்டுபிடிச்சாச்சு அவங்க என்ன கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு இந்த ஆறாயிரம் தான் என்னன்னு கேட்கல அவங்க வட்டி விகிதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆறு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுமா ஃபார்ம்லால் போடுங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வட்டி எவ்வளோ கொடுத்துங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஈக்குவல் டு பியோட வேல்யூ ஆறாயிரம் ரூபா இன்ட்டு என்னோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஆர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் அப்படியே வச்சுக்கோங்க டிவைடட் பை இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த டபுள் ஜீரோக்கும் இந்த டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இங்கே ஒரு ஜீரோக்கும் இங்கே ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு ரெண்டாம் ஆப்பில் அடிங்க ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஈ ரெண்டு நாலு வந்துருச்சு இங்கே வந்து ரெண்டாம் ஆப்பில் அடிச்சா ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு மீதி ஒன்று ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு இப்போ மூணாம் ஆப்பில் அடிக்கலாம் ஓர் மூணு மூணு இ மூணு ஆறு இது மு மூணு ஒம்பது
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஞ்சாவது சம்மம் தனி வெட்டி விதத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது அஞ்சு வருடங்களுக்கு பிறகு ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாயாகும் எட்டு வருடங்களுக்கு பிறகு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐ அஞ்சு ரூபாயாகும் பன்னெண்டாயிரம் இது பன்னெண்டு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐ அஞ்சு ரூபாயாகவும் வளர்ச்சி அடைகிறது எனில் தனி வெட்டி விகிதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது உங்களுக்கு வந்து ஹோம் ஒர்க்கு நீங்கள் போட்டு பார்த்துட்டு இதோட ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஏன் இந்த சம்மம் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சம்மம் இந்த மாதிரி மாடல் சம்ம இது கொஞ்சம் உங்களால் நீங்கள் நல்லா தெளிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் பார்க்குற சம்மம் எல்லாமே தெளிவாக பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண